，青青，你怎么来了？我还想问你呢，你怎么在这儿？顾南州呢？南州他跟搬家师傅先过去了，家里东西太多，一次也搬不完。他过去哪儿了？我家。他住你家？南珠没跟你说，他为什么搬来我家吗？看来你真是什么都不知道呢。不过南珠既然不愿意告诉你，我也不好跟你细说，毕竟我得尊重他的想法。情人节那天，你和顾南珠是不是在开会？是啊。那我为什么会听到淋浴的声音？为什么不说话？你不觉得你现在面对我，顾南州的女朋友有必要解释清楚吗？我是喜欢他，那又怎样？我才是他女朋友。可是他现在真正需要的人是我，周小姐，我劝你一句，别再给他惹麻烦了。比起一个只会让他心烦的孩子，他更需要一个能帮得上他的人。你轻点儿、啊！周建清，你干什么？啊，我，我，没事吧？我没事，南州，就是跟青青有些误会，我没解释清楚，惹他不高兴了。静璇是来帮我搬家的，你怎么还动起手来了呢？你还帮他说我，南州，是我不好，我一会儿跟青青解释清楚就好了。顾南州，我问你，你为什么搬去他家？你不告诉我？我搬去他家是因为去公司方便。方便？我给你打电话是江静璇接的，这是方便吗？情人节那天晚上你也跟他一起过的，这是方便吗？你还让他坐你的副驾驶，这是方便吗？为什么你搬家你不告诉我，你却告诉江静璇，这也是方便吗？周建清，你别无理取闹了。我无理取闹，我又成无理取闹了是吗？对，他比我更好，又温柔又体贴，还能在你有需要的时候帮到你，不像我。只是个孩子，只能在你无聊的时候陪你玩玩。那你去跟他过好了。我，南州，青青年纪还小，不懂事，爱任性，爱乱想，一些鸡毛蒜皮的小事，在他看来都是天大的事。不如先让他自己冷静两天吧。对不起啊，没事。你想哭就哭出来吧。别闷着了，会憋坏的。苏苏，你说我和顾南州的关系是不是走不下去了呀？怎么突然这么说啊？我今天本来是打算去帮他的忙，给他一点安慰的，可是我没忍住。又跟他吵架了，都怪那个江静轩，我根本没有用力拽他，他自己摔倒的。顾南州居然为了他对我大吼大叫的，苏苏，我是不是输了？输不输的我不知道，但我觉得你真的变了。越来越不像我之前认识的周建清了。以
以前，我什么都不放在眼里。可是顾南州，他认真工作，坚持理想，把我想做的、做不到的都做了。在我有困难的时候，他总会出现；我难过的时候，他总能让我好起来。他真的太好了，所以我总觉得自己不够好，总觉得自己配不上他。谁说的？我觉得你哪里都好，不一样的。我以前也觉得自己特别懂顾南舟，还觉得我自己什么都好。可是我现在发现。真的什么都不懂。嗯、后面特效细节再细化一下。好，行。顾总，好几个投资人都知道了我们侵权乐家宝的事情。我们和乐家宝不是已经在走协商途径了吗？虽然他们同意协商了，但是投资人还是担心会影响星源后续的发展，纷纷表示要撤资。赔偿金的事情还没处理完，现在怎么能撤资？顾总，那申灵湖特效还做吗？特效公司已经开始催款了，当然要做。如果我们现在停下来，星云的赤子只会越来越大。资金的部分你们不用担心，我来想办法。周小姐，请您放心。我们马上就按照日程做好前期准备，天堂街十九号一定会如期出版的。那就麻烦你们了。应该的，周小姐再见。再见。周小姐，你好。故事集团陆子明，周小姐不记得了吗？嗯，您好。请问是有什么事儿吗？你自己看看，就什么都明白了。我想顾南州肯定没有跟你说过这些股权的事情吧？我知道你哥哥周子轩背负了两百万的债务。如果你愿意，我们可以提前签署一份故事集团股权转让协议书。我给你的钱，能让你们轻松还债。那些债务，顾南州已经帮我还了。与其把股份卖给你，我为什么不直接卖给顾南州呢？他也很需要这些股份。我给你的可不是两百万，而是你应得的市场价。另外，我提醒你，顾南州就想利用这一点，只用区区两百万的低价，就撬走你父亲名下百分之五的股份。你仔细想想，你们的结婚协议里为什么会有？若欠下债务，会以各自私产和股权作为抵押这一条。所以你们的婚姻从一开始就是个抢夺股权的阴谋答应内部协商已经是让步，赔偿金额不可能再加。顾
难州，我想和你谈谈。我现在跟投资方开很重要的会议，一会儿再跟他回去。顾总，如果闹上法庭，只会对你更不利。我知道你一直隐瞒的事，今天我必须和你谈谈。我正在开会，晚点再说。吧。